नमस्कार बहुत सारे डेवलपमेंट्स में पिछले 24 घंटे में जिन पर हम बात करेंगे एक डेवलपमेंट ये कि आर्मी इन चीफ नए आ गए हैं पाकिस्तान में आसिम मुनीर और आसिम मुनीर के आने से 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान तालिबान यानी कि टीटीपी ने अपनी सीज फायर ओवर कर दी दैट मीन्स नए आर्मी चीफ जो के जिन्होंने इंडिया में पुलवामा अटैक इंजीनियर किया था अब उन्हें कई पुलवामा झेलने पड़ सकते हैं और साथ साथ चाइना में क्रैकडाउन हो रहा है उन प्रोटेस्ट पे लेकिन ये प्रोटेस्ट के सामने सीसी जिंग झुकते भी दिख रहे हैं एक नई कोविड पॉलिसी लाते दिख रहे हैं पहले आ, हमारे साथ हैं मुक्तदिर खान साहब प्रोफेसर हैं एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में मुक्तदिर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में सर एक चीज कि ये पहली चीज क्या उम्मीदें हैं आपको इस पुलवामा के इंजीनियर से कि क्या वो इंडिया के लिए अच्छे रहेंगे या खराब रोहित साहब थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते सतरकाल वनकम देखिए पाकिस्तान में जहाँ पे लीडरशिप की सवाल है पॉलिटिकल वहाँ पर इंडिविजुअल करिश्मा बहुत चलता है तो इफ यू रिमेंबर जुल्फार अली भुट्टो उनकी चाम और उनका वट एवर इट वॉज इम्पॉर्टेंट बेनजीर भुट्टो फिर अब इमरान खान की क्रिकेटिंग लेगेसीज वगैरह हैव प्लेड बट जहाँ तक है पाकिस्तान की आर्मी का सवाल है जैसे कि लीडर तो लीडर होता है लेकिन जो डिसीशन मेकिंग है वो इंस्टीट्यूशनल और कलेक्टिव डिसीशन होती है विच मीन्स कि ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनके पर्सनल कैरेक्टर सिक्स कुछ भी हो द पोजिशन दैट ही विल टेक विल बी इंस्टीट्यूशनल पोजिशन यानि अगर इनके जगह कोई दूसरा बंदा होता तो भी वही पोजिशन पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से आएंगे जो इनकी तरफ से आएंगे बट दे आर ऑल्सो सेंग के आदमी थोड़ा रिलीजियस है विच वी डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली और ये भी कि आदमी हैज़ बीन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर यानि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी कार्रवाई की है और इमरान खान के भी खिलाफ की हैं बट From an Indian perspective, दो चीज़ें आर क्रिटिकल कि आदमी has spent a lot of time in the intelligence area, यानि वो military intelligence के भी chief थे और वो आई एस आई के भी चीफ थे तो पाकिस्तान में जितनी भी शनैरिगंस होती हैं वो आई एस आई के पास से आती हैं सारी के सारी डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो एंड ही वॉज हेड ऑफ द इंटरनेशनल शनैनिगंस इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप आई एस आई को तो तो इनकी पर्सनल शराफत का कोई गारंटी की बात इज नॉट गारंटीड दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक आई इनके जमाने में भी आई एस आई थी ऐसा कि कोई ऐसा यू नो का ग्राफ अगर आप आई एस आई की एक्टिविटीज का अगर ड्रॉ करें तो यू कैंट सी एच चेंज वेन ही वॉज इन चार्ज वो वैसे कि वैसे ही है ग्राफ तो आई डोंट थिंक के कोई मेजर फर्क आएगा लेकिन द मैन इज फेसिंग ए वेरी डिफरेंट सिनारी हो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको एक तो एक कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बुरी हाल है कि उनकी जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है मेरे ख्याल से सात आठ बिलियन डॉलर के करीब हो गई हैं या उससे भी कम और कहते हैं कि मोस्ट ऑफ दैट इज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक कि जो भी इनके पास फॉरन करेंसी है वो फॉर तो बेसिकली दे गोइंग टू स्ट्रगल टू मेक फॉरन पेमेंट्स यानी नए अगर वो हथियार भी खरीदना चाहें तो दे विल हैव ट्रबल मेकिंग डॉलर पेमेंट्स दे विल हैव ट्रबल पेइंग बैक लोन दूसरी चीज़ ये है कि जो बाजवा साहब थे उनकी जो फेलियर थी टू प्रोटेक्ट सी पैक एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सी पैक जिसकी वजह से चाइना बहुत अपसेट है सो दे हैव लॉस द सपोर्ट ऑफ चाइना हालांकि चंद हफ्ते पहले चाइना ने कहा था कि हम नाइन बिलियन डॉलर तक पाकिस्तान को देंगे बट ए लॉट ऑफ इट इज गोइंग इन टू एरिया विच इज नॉट इमीडिएटली एक्सेसिबल तीसरी चीज ये है कि के पाकिस्तान में पहली बार दो चीजें हुई एक के मिलिट्री में डिविजन आ गया है बिकॉज ऑफ इमरान खान देर आर दो आर विथ इमरान खान एंड दो आर नॉट विथ इमरान खान तो मिस्टर मुनीर जनरल मुनीर विल है With that challenge के सबसे पहले वो अपने ही घर में जो डिविजन है उसको ठीक करें फिर जो पाकिस्तान की सोसाइटी में जो पोलराइजेशन हो रहा है उसको डील करें सो हिज फर्स्ट चैलेंज विल बी हाउ टू डील विद इमरान खान एंड देन हाउ टू डील विद इमरान खान सपोर्टर्स इन हिज ओन एस्टेब्लिशमेंट 
ठीक है सो दीज आर द टू इमीडिएट चैलेंजेस और तीसरा चैलेंज तो ये कहरी के तालिबान पाकिस्तान जो है काइंड ऑफ डिक्लेयर्ड वॉर ऑन पाकिस्तान सीज फायर खत्म हो गया है तो वो सीज फायर का नतीजा क्या होगा कि आर दे गोइंग टू बी मेकिंग अटैक्स ऑल ओवर पाकिस्तान यही कह रहे हैं वो तो क्या पाकिस्तानी मिलिट्री इज गोइंग टू मेक प्रियंटिव स्ट्राइक्स दूसरी चीज ये है कि दिस पुट्स ए स्ट्रेस ऑन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिलेशन क्योंकि TTP तो वहां बैठा हुआ है फिर वहां से वो क्रॉस बॉर्डर जैसा कि इंडिया हैड अ प्रॉब्लम विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट अब पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव द सेम प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कमिंग फ्रॉम इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर व्हिच इज दिन तालिबान का तो ये सारे चैलेंजेस हैं मिस्टर जनरल मुनीर साहब को तो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टेस्ट और दूसरी चीज ये है कि इमरान खान इज डेस्परेट टू लाइक पाकिस्तान जितना डिस्टेबलाइज करे ताकि ही थिंक्स दैट द डिस्टेबलाइजेशन इन के ऑस के वजह से नए इलेक्शंस होंगे जिसके वजह से वो जीत के आएंगे ही इज अंडर द इंप्रेशन के इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इमरान खान समझते हैं कि उनकी जो करंट पॉपुलैरिटी है दैट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग तो अगर इलेक्शन देर से होता है तो वो ही विल नॉट बी एबल टू कैश इन सो ही वॉन्ट्स टू कैश इन ऑन हिज करंट पॉपुलैरिटी तो वो या तो पूरे के पूरे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराना चाह रहे हैं या अगर वो नहीं हुए तो कम से कम प्रोविंशियल इलेक्शंस करा दें ताकि ही विंस द प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड हैज गवर्नमेंट्स इन पंजाब स्पेशली फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स तो मुनीर विल हैव टू डील विद ऑल ऑफ दिस चैलेंजेस और रोहित साहब मजे की बात यह है कि जब इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होते उनको दे डोंट हैव टू वरी अबाउट के पंजाब में इलेक्शन हो रहा है या गुजरात में इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में क्या आ रहा है देयर जॉब इज टू सिक्योर द बॉर्डर्स एंड मेक श्योर के इंडियन आर्मी हैज प्रिपेयरनेस टू फेस इट्स थ्रेट्स जो इंडिया चाइना पाकिस्तान और चाइना से आती है लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल के मिलिट्री के अलावा भी ही हैज टू डील विथ बेसिकली गवर्नेंस इशूज इट इज लाइक सेंग के वो अंग्रेज के जमाने में वॉइस रॉय अपॉइंट नहीं होता था who would be in charge of the military as well as governance to pakistan ke jo general saab hai he is like the vice roy of pakistan na to pakistan ki security ka bhi dekhbhal karna padta hai unko aur pakistan ki governance ka bhi including the economy bhai acha sir ek cheez aur ki general saab se india ko problem aa sakti hai ऐसा बताया जा रहा है लेकिन क्योंकि बालाकोट इंजीनियरिंग की गई और बालाकोट के बाद जो सॉरी पुलवामा इंजीनियरिंग की गई और उसके बाद जो बालाकोट में हम लोगों ने स्ट्राइक बैक किया वहां कहीं ना कहीं पाकिस्तान कमजोर पड़ता दिखा द रीजन बींग देवर इन ट्रबल अयाज माल अयाज सादिक इन्हीं के पार्लियामेंटेरियन या इन्हीं के फॉर्मर स्पीकर अयाज सादिक का स्टेटमेंट है कि आर्मी चीफ की टांगे कहां पर थी पसीने आ रहे थे कि इंडिया अटैक करने वाला है अभिनंदन को छोड़ दो कितने प्रेशर में आ चुकी थी पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट क्या ये कोई और हेरा फेरी कोई बदमाशी अफोर्ड कर पाएंगे नया आर्मी चीफ देखिए वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो नेशन स्टेट्स के हैं जब भी डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी आती है दे ट्राई टू पॉइंट टू वर्स फॉरन हैंड जैसा इमरान खान भी इमरान खान को निकाली पाकिस्तान की मिलिट्री ने बाई बिकमिंग न्यूट्रल लेकिन उन्होंने अमरीका को ब्लेम किया फॉरन कंस्पिरसी है फॉरन कंस्पिरसी है तो अगर जनरल मुनीर ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनल डिविजन हैं वो इतने हद तक पहुंच गए हैं कि ही कैन नॉट मैनेज देन ही कैन बी अटेम्प्टेड टू हैव एन इंटरनेशनल एडवेंचर के अगर okay. मैं तो एक लिमिटेड अगर इंडिया के साथ कुछ झड़प कर लूं तो देट मे यूनाइट दैट इज दैट इज अ रिस्क ना इंडिया की तरफ से अगर आप सोचें तो ये रिस्क है कि क्या क्या ये जनरल पाकिस्तान को यूनाइट करने के लिए कोई इंटरनेशनल एपिसोड uh, ना कर दे और अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैज गिवन हिम दैट अपॉर्चुनिटी टू हैव एन इंटरनेशनल एपिसोड विदाउट इन्वॉल्विंग इंडिया यानी पाकिस्तान मिलिट्री कैन डू ए क्रॉस बॉर्डर अटैक उनके खुद का वो बालाकोट कर सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ कि गो एन अटैक द टी की बेसिस अगर वहाँ पर है तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग सिनारियो जो मैं देख रहा हूँ कि अगर टी टी पी की तरफ से कुछ टेररिज्म के स्ट्राइक्स होते हैं तो मुनीर कैन रैली द पीपल बाई से हम पाकिस्तान जाकर अफगानिस्तान में टेररिस्ट को ढूंढ के मार रहा है नो थिंग्स लाइक दैट ही कैन डू बट द रियल सिचुएशन इज इज हाउ ही मैनेज इमरान खान और 
आई डोंट नो इतनी जल्दी क्या है आई मीन के वो इलेक्शन करा दे तो सो दैट इज द होल थिंग के इलेक्शन कब होता है एंड हाउ कैन ही मैनेज ये रोज का रोज अजीब सी बातें होती है यू नो इंडिया में राहुल गांधी ने कहा कि हम हमारा भारत जोड़ो यात्रा वो शुरू भी कर रहे हैं वो चल भी रहे हैं इमरान खान रोज कहते हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा लॉन्ग मार्च करूंगा अरे उनकी लॉन्ग मार्च कभी शुरू होती ही नहीं लाइक लाइक इट इज लाइक ए वेरी स्ट्रेंज लाइक वो कहते हैं ना कॉमेडी शो की तरह हो गया लाइक व्हेन इज ही गोइंग टू स्टार्ट शिप इसको शुरू होने वाली थी अब शुरू होने वाली अब नहीं शुरू हो रही इट्स बी लाइक अ थ्रेट कि मैं इस्लामाबाद पे हमला कर दूंगा मार्च कर दूंगा सो समहाउ ही हैज टू ब्रिंग डाउन द टेंपरेचर ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ये उनका सबसे पहला चैलेंज है और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो तो गायब नहीं होने वाले हैं ना ये इकोनॉमिक सिनेरियो पाकिस्तान की क्राइसिस तो बढ़ती जाएगी जब नेक्स्ट लोन के सर्विसिंग लोन पेमेंट की ड्यू आ जाएंगी तो फिर वो क्या करेंगे फिर उनको बाहर जाएंगे या शहबाज शरीफ को भेजेंगे बाहर के गो गो गेट सम मनी सो दैट इज द चैलेंज आपको याद है थोड़े दिन पहले बाजवा के जमाने में दे वे टॉकिंग ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स मतलब वो तो हुआ ही नहीं जियो इकोनॉमिक्स मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड कोई ट्रेड वेड कुछ भी नहीं कर रहा है दे नीड टू रियली फोकस ऑन देर इकोनॉमी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और ये फौज का काम नहीं है ये मतलब दे नीड ए विजनरी लीडर और आई सी नो विजनरी लीडर कोई नजर नहीं आ रहा वहां पर उनके पास अच्छा एक डूमिन जी से कि बालाकोट के बाद जहां पर इंडिया ने करारा जवाब दिया था और उसके बाद पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ गई थी उससे कोई सीख नहीं ली हो सकता है कि नहीं ली हो ये दोबारा कोई मिस एडवेंचर कर सकते हैं अगर इनके अपने ऊपर आ बने तो तो दो चीजें हैं एक तो एक कि पाकिस्तान का जो नेरेटिव है अबाउट बालाकोट इज स्लाइटली डिफरेंट ना तो तो उन्होंने कहते हैं कि हमने पाकिस्तान इंडिया के मिक को गिरा दिया उनके पायलट को कैप्चर कर लिया हमने भी करारा जवाब दिया वगैरह सो दे दे डोंट सी इट द वे यू आर पोर्ट्रेइंग इट बट ये तो लीडरशिप इज क्वाइट क्लियर के दे हैव अवॉइडेड ए सीरियस कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया आफ्टर बालाकोट इंडिया के साथ वो पंगा नहीं ले सकते देखिए जब भी इंडिया गॉट टफ विद पाकिस्तान अमेरिका केम टू पाकिस्तान इंडिया को दूसरी चीज ये है कि इंडिया में आजकल आपने देखा होगा नेरेटिव जो हो रहे हैं पीओ के को लेकर के यू नो जो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम नाइनटीन नाइनटी फोर का पार्लियामेंट्री डेक्लेशन टू गेट पी ओ के बैक वी विल टेक इट फिर जनरल साहब ने कहा वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर ने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर द पॉलिटिशन टू टेक द डिसीशन तो इंडिया में भी ऑलरेडी नेरेटिव ऑफ पी ओ के को लेने की तो बढ़ रही है ना मोहन भागनत ने भी कहा कि हम अखंड भारत दस साल के अंदर बना लेंगे तो अगर पाकिस्तान बेवकूफी करता है बाई स्टार्टिंग समथिंग and give india the opportunity then india will go take pok right now to agar ye baat unke samajh mein nahi aayi to hamare show se sun le ke this is not a smart thing for pakistan to give india an opportunity to go after it taaki international community bhi kahegi ki ha shuru to aap hi ne kiya right so i don't think ke see sensible the smart thinking says that they should not provoke india at this moment when pakistan is at its weakest and india is continuously becoming stronger ye to himakati ho gayi but pakistan ki leaders se aap expect kar sakte hain ki they have often done right. stupid jo cheez sir aap aap speak up being uh, in an international expert bahut sari cheeze aapko isharon mein bolni hoti hain aur aapne ishare mein boli bhi aur main usko 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 clear एक जर्नलिस्ट का काम यही होता है कि बहुत क्लियर वर्ड्स जो कि दुनिया समझ जाए उसमें वो बोलना जो 
एक्सपर्ट ने अपनी लैंग्वेज में बोला सर आपके आपके कहने का मतलब यह है कि इस समय अगर इंडिया से छेड़छाड़ की तो पीओके इंडिया में आ सकता है राइट आई मीन आई इफ अगर दिस इज द बेस्ट चांस अगर मुनीर साहब जरा भी गलत कदम उठाए देन इज गोइंग टू पे अ वेरी बिग प्राइस सो राइट तो आप ये मेरी तरफ से मतलब ये इंडिया की तरफ से धमकी भी ले ले वो आई डोंट केयर हाउ दे इंटरप्रेट दिस बट दिस इज इट राइट सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन चाइना में आपने देखा बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट जो हैं हाउ डू यू सी दोस प्रोटेस्ट और अब आज के डेट में मतलब अगर बोल तो पिछले 24 घंटे में ये प्रोटेस्ट कुछ कम होते देख रहे हैं पुलिस उनको अरेस्ट कर रही है लोगों को और उनके देख रही है कि उनके मोबाइल में ट्विटर है कि नहीं या ये वीडियो क्लिप्स कौन ट्विटर पे डाल रहा है स्टूडेंट्स घर जाने शुरू हुए अभी हाल मतलब प्रोटेस्ट कम होता देख रहा है लेकिन प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ क्या किस एंगल से देखते हैं प्रोटेस्ट को आप देखिए कोविड से पहले बाज चाइना एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना वाज एवरेजिंग अबाउट 500 प्रोटेस्ट पर ईयर कि चाइना में प्रोटेस्ट हो रहे थे लेकिन चाइना वाज एबल टू कीप अ लिड ऑन इट कि पब्लिक ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं हो रहा था इस तरह के वीडियोस तो इस प्रोटेस्ट की सबसे दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है एक कि द साइज ऑफ द प्रोटेस्ट के लार्ज नंबर्स में हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली कई शहरों में हो रहे हैं जैसा कि ईरान में हो रहे हैं इस तरह से चाइना में भी हो रहा है दूसरी चीज ये है इस प्रोटेस्ट के बारे में कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसके वीडियोस जो लीक हो रहे हैं तो वीडियोस हैव उसके दो रिजल्ट होते हैं एक सारी दुनिया को पता चलता है कि चाइना में इंस्टेबिलिटी है इट टेल्स द वर्ल्ड दैट जी जी पिंग इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ही थिंक्स एट होम और ये भी कि उनके पॉलिसीज आर नॉट एवरी थिंग चाइनीज पीपल आर हैप्पी विद और दूसरी चीज ये है ये वीडियो से दूसरे लोग एम्पावर फील करते हैं क्या आप दूसरे शहर में देख रहे हैं कि भाई हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनजैंग प्रोविंस में तो ये मोटिवेट हो जाते हैं कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे सो सो देर इज अ डबल एज मतलब डबल नेगेटिव कमिंग आउट ऑफ दिस वीडियो के वजह से मुझे भी लगता है कि ये सीनारियो आप जरा खेल के देखें दिस इज अपोथेटिकल कि इफ देर इज समी और देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट जो जी जी पिंग के थर्ड टर्म से खुश नहीं है तो आर दे हेल्पिंग द प्रोटेस्टर्स आर दे हेल्पिंग दिस थिंग लीक आउट ताकि जी जी पिंग कमजोर हो जाए एट होम दैट इज एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन और देखिए ये प्रोटेस्ट जिनजियांग से शुरू है जिनजियांग में काफी चाइना ने ओप्रेस किया है पब्लिक को हजारों लाखों को घरों से उठा के ले जाके री एजुकेशन कैंप्स वगैरह में डाल तो आई हैव अ फीलिंग के जिनजियांग में ऑलरेडी पब्लिक टेम्पल्स एंड एंगर जी जी पिंग काफी हाई लेवल पे था फिर ये जो कोविड का जो एपिसोड हुआ वो अपार्टमेंट में कुछ दस लोग मारे गए बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शन तो आई थिंक दैट वाज लाइक द लास्ट ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक कहते हैं ना तो इस वजह से भी जिनजियांग से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग के प्रोटेस्ट जिनजियांग में शुरू है जहां पे चाइना ने सबसे ज्यादा ऑपरेसिव किया और एक और इंटरेस्टिंग बात है आपने देखा होगा कि खासतौर से वेस्ट में वो चाइना के सर्वेलेंस स्टेट से परेशान है कि सर्वेलेंस स्टेट है पब्लिक पे बहुत नजर रखता है सोशल मीडिया भी मॉनिटर करता है चाइना सब की और फिर पता है ना चाइना के बाहर मुल्कों में भी अब पुलिस स्टेशन है दे दे सीक्रेट पुलिस स्टेशन न्यूयॉर्क में जो चाइनीज एक्सपर्ट्स को के ऊपर वो मॉनिटर करते हैं पुलिस करते हैं उनको तो इतना स्ट्रॉन्ग पुलिस स्टेट होने के बावजूद इट वाज नॉट एबल टू एंटिसिपेट दिस प्रोटेस्ट एंड इट वाज नॉट एबल टू क्रैम डाउन बिफोर इट रीच दिस लेवल सो सो दीज आर सम सीरियस इशूज फॉर चाइना बट Let us also not read too much into it. अगर आप देखें मतलब इंडिया में भी सी ए ए को लेकर उसके बाद फार्मर्स के प्रोटेस्ट एक साल तक चलते रहा फार्मर्स प्रोटेस्ट दैट डिड नॉट मीन के द स्टेट इज कोलेप्सिंग या द गवर्नमेंट इज कोलेप्सिंग इट जस्ट मीन्स के द गवर्नमेंट विल री एडजस्ट और द चाइनीज गवर्नमेंट बहुत क्विकली अपने कोविड पॉलिसी को वो मॉडिफाई कर दिए जिन जी जी पिंग का असल प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो वैक्सीन है चाइना के दे आर नॉट गुड वो बिल्कुल इफेक्टिव ही नहीं है तो पब्लिक एटी परसेंट हो या नाइन्टी परसेंट वैक्सीनेटेड हो दे आर स्टिल ससेप्टेबल टू गेटिंग कोविड और इसलिए जो ओल्डर 
लोग हैं वो मर जाएंगे सो बिकॉज ही डस्ट हिज वैक्सीन ही हैज टू क्लैम डाउन एंड लॉकडाउन और दिस इज वेयर आई थिंक यहाँ पे नजर आ रहा कि वो अपने प्राइड को वो सोलो वॉट ही शुड हैव डन इज ही शुड हैव सोलोड हिज प्राइड एंड बॉट द वेस्टर्न फायदर से या इंडिया से भी ले लेते <laughs> खरीद लेते इंडिया से वैक्सीन विच आर इफेक्टिव एंड आई थिंक दिस इज वेर जी जी पिंग हैज फेल हिज कंट्री एंड हिज पीपल के ही हैज फोर्स देम टू बी एक्सपोज टू ए वैक्सीन दैट इज नॉट इफेक्टिव और ए पॉलिसी दैट इज अंडरमाइनिंग चाइनीज इकोनॉमी राइट राइट एक क्वेश्चन जो कि शायद मैंने आपसे पहले बताया नहीं था लेकिन आपने देखा होगा क्योंकि आप एक कन्वर्जेशन नाम का एक बहुत सक्सेसफुल चैनल भी चलाते हैं तो एक एक खबर पे आपकी पैनी नजर तो होती है अभी एक इजरेली फिल्म मेकर ने आकर के कश्मीर फाइल्स पे कमेंट किया कि ये वर्गर प्रोपागेंडा है वर्गर प्रोपोगेंडा उस पर इजरेली गवर्नमेंट ने रिएक्शन दिया है और उन्होंने माफी मांगी उन्होंने बोला कि ये गलत है और इसराइली एम्बेसडर ने भी डू यू थिंक इसमें इंडिया इसराइल के रिलेशन नॉर्मल रहेंगे और वर्ड अबाउट ये इसराइली ये जो जनाब है जिन्होंने ये कमेंट किया है इस पर कोई कमेंट देखिए 1979 में इंडिया में द फर्स्ट चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंटरनेशनल चिल्ड्रन तो आई वॉज ए जज तो मैं वहाँ आया था मेरे लिए इट वॉज ए ग्रेट मोमेंट मेरी दिलीप कुमार से मुलाकात हुई बिकॉज आई वॉज ऑन द पैनल विद दिलीप कुमार इट वॉज ए ग्रेट मोमेंट तो हमने जब मूवीज देखी वी सो अब थर्टी मूवीज एंड वी वोट एंड ऑन ऑल ऑफ दैम हर स्टेट से एक बंदा था तो हम कुछ पंद्रह बीस बच्चे थे वी वेर ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट्स कोई ऐसा पोलिटिकल चक्कर नहीं था लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था अनुराग ठाकुर वॉज ऑल्सो सिटिंग देयर <laughs> the government of india is involved ye movie to it is ek cheez wo clear hai ke wo jo jaj sahab ne jo bayan diya na it is not a it is a thought out thing unhone matlab he wanted to say the things he said or hmm. and with coming to israel aap ye yes, bahut clear you should expect ke uh, ek haath se de rahi ek haath se le rahi hai wo so israel has got hmm. away with both डिप्लोमेसी मैनेज कर लिया गवर्नमेंट ने लेकिन जो कहना था वो कह दिया राइट सो इंडिया नॉट सी देम एज टू डिफरेंट थिंग्स दे शुड सी दैट एज द सेम पैकेज और क्योंकि ये इजरायली बंदे के पास से आ रहा है बंदा जूश है सो यू कांट इवन से कि ये इस्लाम ये हिंदू फोबिया है ये है वो है यू कांट इजराइल ऑफ हिंदू फोबिया इंडिया इट हैज बीन सच ए गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया सो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल के Okay, this is a propaganda film, and this is not appreciated even by India's allies. Or uh, India's government का गुस्सा ठंडा करने के लिए उन्होंने जो diplomacy कर ली वो कर ली. लेकिन I can tell you this much के the Israeli government के लिए this would probably not be a surprise के he said what he said. क्या Schindler's List को भी वल्गर बोला जा सकता है? Schindler's List का ऐसा है कि अमेरिका में और वेस्ट में जो एक बहुत ही डीप सीटेड गिल्ट फीलिंग है टूवर्ड्स द होलो कास्ट कि हमने इसको रोका नहीं और इतना ज्यादा हो गया सिक्स मिलियन इज ह्यूज नंबर ना तो तो उसके वजह से और और जो जो प्रो जूश कम्युनिटी वेरी इन्फ्लुएंशियल खासतौर से यहाँ पर मीडिया में हॉलीवुड में वगैरह So Shinwar's list is very well received. In fact, uh, कल मुझे पता चला कि जो Rachel Maddow है MSNBC की उनकी podcast has become the number one podcast in America, or it is about Holocaust deniers. So Holocaust जो deny कर रहे हैं उनके बारे में है वो podcast मैंने सुना नहीं but I just saw her interview जिसमें she was talking about वो खुद surprise हो गई कि World War II के जमाने में America में Holocaust मैंने दोनों नहीं देखी तो आई कॉन्ट कम्पेयर 
वॉज डन बास चीजें मतलब इंडिया में इमोशन एग्जेजरेट कर किया जाता है इमोशन रोमांस हो या कोई भी हो रोना धोना इतना ज्यादा जोर जोर से चीखा मार के लोग रोते हैं इंडिया की मूवीज में वेस्टर्न मूवीज में समटाइम्स इमोशन आर अंडर प्लेड अंडर स्टेटेड वो एक लाइन बोल देते हैं एंड दैट इज सपोज टू कैरी द होल थिंग सो आई डोंट नो के हाउ द मूवी वॉज सीन बाय वेस्टर्न चार्जेस जितनी भी इंसिडेंट्स uh, uh, इस uh, कश्मीर फाइल्स में दिखाए गए हैं सारे के सारे किस कोई एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने एक्चुअली डिस्प्यूट किया हो कि ये गलत है और जहां तक बात एग्जेजरेशन uh, का तो पूरा हॉलोकोस्ट ही एग्जेजरेटेड है फगर अबर द मूवीज थैंक्स लॉर्ड सर जहां हमसे बात करने के लिए उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक और टॉपिक uh, पर एक डिस्कशन करेंगे अभी के लिए सर नमस्कार धन्यवाद थैंक यू सर